в началото, че ще зададем важния въпрос, кой ще направи революцията в образованието. Дойде време това да направи сега вице-президента на Висшето училище по застраховане и финанси, госпожа Детелина Смилкова. Думата е ваша. Добър ден, дами и господа. Знаете ли, преди два дни в една книжарница чух една малко млада майка, обясняваше на детето си какво означава отчетенето. Отчетенето било е интегриране на програми и знания в главата си. И аз си зададох въпроса, моите деца, какво ли ще обясняват на внуците си, какво означава четенето и ученето, при положение, че това ще го правим през целия си живот, или поне трябва да го правим през целия си живот, както спим, както се храним и както плащаме данъците, разбира се. Но нека да се върнем на основния въпрос. Кой ще направи революция в образованието? Ясно. Аз може би нещо. Колеги? Върви. Какво се променя в образованието? Необятна тема всичко се променя, колеги, но не са само технологиите, а просто начина на учене и на мислене. Аз може би нещо не се справям. А днес ще си позволя да цитирам няколко пъти Айнштайн, защото още тогава той е прозрял едни сериозни концепции, че всъщност ученето е преживяване, а всичко друго е просто една информация. Няма да се спирам подробно на тая тема, но ще кажа, че дори преносът и предаването на информация вече са различни. Ако преди това оценявахме библиотеките по техните квадратни метри, днес се измерва в количество данни и то зета байти, но пак по-интересното е преживяването, кое е интересното и важното. Аз го наричам учебно преживяване, колеги, защото имаме отговор на всички въпроси, които си задаваме на един клик разстояние. Най-важното, това е ролята на преподавателите. Даже вече не ги наричаме преподаватели. Те са фасилитатори, модератори, наставници, колчове, всички хубави български думи. Тяхната роля, тяхната цел е да ни научат да мислиме и да правиме взаимовръзки. Това вече е факт, че успяваме да съвместим на първ проглед несъвместими неща. Музиката с физиката, психологията с информатиката, статистиката с дизайна и тази интердисциплинарност ще се засилва. Обръщаме вече и класната стая. Учим в къще, прилагаме в клас. В крайна сметка цялата тази хилядолетна история ще се промени, колкото и на някой да не му си иска и отвътре, и отвънка. Ясното копче. Само. Този слайд не исках да го пропускам, защото едва ли някой е говорил за тъмната страна на технологиите. Това са мои разсъждения. И да ме извините, ако някой не е съгласен. Но технологиите, трябва и да го кажем и това нещо. Технологиите малко демократизираха образованието, както мобилните услуги, както самолетните билети, както достъпа до медикаменти и информация. Понякога технологиите остават учениците и студентите без фундаментални знания. Много често казвам на бизнеса. Една презентация и решаване на два-три казуса не дава фундаментални знания. Увеличи се плагиатството, не само сред студентите. Имаме случаи вече и сред преподавателите. Технологиите правят студентите много разсеяни. Microsoft казва, че фокуса на внимание е само 6 секунди, което е много трудно за преподавателите. Нарушава се това и усещане за общност. Тази дегитализация прави студента да няма социализация. И едно наистина изключително мое лично мнение наблюдава се едно нарастване на неуважени, непочтено с ученици, ученици, преподаватели, следствие на удалечеността и следствие на това, че когато използваш само технологии, ти нямаш модел за подражание. И все пак, кои са двигателите на промяната? Тази птица не случайно съм е нарисувала като кораб. Скъпи колеги, колкото и да се променят нещата, те все повече остават същите накрая. За мен двигателите, това са новото поколение студенти, за които ще кажа малко по-късно. Това са, забележете, адаптивните и креативни професори. Не случайно слагам тези определения. За първи път изваждам напред докторантите с прогресивните млади хора. Разбира се, отговорния бизнес, за който днес няма да говоря, и технологиите. Но технологиите не искам и не желая 
да ги издигаме в такъв, а, на такова високо място. Ние трябва да ги управляваме, не те да ни управляват и да не се плашиме от това, че ще останем без работа и нещо ще се случи. Ние можем да използваме тяхната мощ като, като а, технология, като инструмент, като двигател и не случайно за това съм сложила на края технологиите. Новото поколение и не искат да бъдат пасивни слушатели. Те искат да бъдат създатели на съдържание. Те не искат да плащат за учебници, искат да плащат за инструменти. Те искат да работят и да учат по всяко време, по всяко, от всяко място. Искат да експериментират, искат да играят. Знаете ли, нашето поколение, когато харесвахме някой певец, купувахме албума му, защото харесваме две или три негови песни. Днеска какво се случва? Чрез iTunes студент, учениците и въобще младите хора избират, те си правят сами албумите. Това ще почнат и да правят и те, и те вече го правят. Сами да си избират учебните програми, да си създават учебните програми и съдържанието, за което искат да научат. Те са в центъра на промяната. Те са тези, които предизвикват много от тях. Разбира се, аз съм посочила и няколко други фактори, но днес няма да се спирам за получаване на кредити от много университети, за създаване на учебни програми. Това, което беше споменато. Този линейен режим, който имахме, учене, раждане, работа, пенсиониране, приключи. Учене, раждане, пътуване, работене по проекти, промяна на кариерата, после пак учене, пенсиониране, пак учене. Така ще бъде за напред. И ние трябва да го осъзнаем това нещо. Тази промяна е факт и ние трябва просто да я последваме. Играта е най-важната. Дори отново Айнштайн е казал, че е съвършена форма на изследване и на проучване. Много често и журналисти задават въпроса и делят университетите на държавни и частни. На мен вече не ми се иска така. Днес, може би, за първи път ще разделя университетите по друг начин. Това са традиционните университети. И тук е ролята на тези адаптивни и креативни професори, защото само така може да се направи да, а, университета да добави стойност. В противен случай, онлайн университети, които тръгнаха много стръм главо напред, Взеха някаква прина, сега има плато, дори а, изостават онлайн университети, университетите, защото добавянето на стойност чрез креативните и адаптивни професори ще подпомогне и учебните процеси, и а, науката, и разбира се геймификейшена. Аз съм сигурна, че от днесната конференция, без да знам какво ще говорят следващите а, спикари, а, водещи, че играта ще излезе като една от формите, чрез която трябва да учим. Това е за традиционните университети, където казвам професорите трябва да имат основна роля, иначе няма смисъл от тези университети. Нишовите университети, там е мястото за прекия контакт. Там е мястото, където трябва да има съдържание по поискване. Там вече ще въоръжаваме студентите с инструментариум и методология, за да се справят с това море от информация. Там вече ще се преподават умения, а не просто знания. И Неизбежно е тази роля. Образованието е това, което остава, когато си забравиш всичко, което си научил. Идва основния въпрос. Коя е технологията, която ще допринесе за промените? Тази картина я имаше или подобна преди три години на същата конференция. Била съм на много конференции. Няма по-инновативна и по-модерна конференция от днешната. Тя задава тенденции. За тези три години, които изминаха от онази конференция, пак на България ОНЕР, тогава се отчете, че държавата, университетите и разбира се бизнеса са се променили, те се подобряват, мисленото се е променило. Но коя е тази технология, която ще направи взаимовръзките между всички тези институции, за да може пътят да не е в ремонт? Там е един от основните въпроси. И всъщност, това е блокчейна в образованието. Нека да не бъркаме с блокчейна в финансите. Това е един инструмент, това е една технология, която е отворена система, която е децентрализирана, в която всичко се случва в, на, на, в реално време, в която със сигурност има проследяемост и тя е сигурна. Прескачам по-бързо този слайд, за да видим къде са ползите на участниците в тази система. Три са участниците – университетите, студентите и бизнеса. Днес няма да се спра в детайли. Само искам, мисля, в следващия слайд да кажа, но, скъпи колеги, тук, в тази зала, и ще спомена малко по-късно имената им, което е извинение, ако се забавя много, са хората, които работят по този проект. Ползата за университетите. Това, че те ще имат 
постоянна връзка с бизнеса. Оправдание от това, ние нямаме, не знаем бизнеса какво иска, ще отпадне. Защото бизнеса ще дава заданията открито. От своя страна, университетите трябва да промотират релевантни курсове. Университетите ще следат развитието и реализацията на студентите. Университетите ще следат достъпа до преподавателите. От своя страна, от студентите какви са техните ползи? Актуализиран поглед върху възможностите на бизнеса. Избор между различните курсове, това за което говорих и малко по-рано, и достъп до глобални възможности за реализация. Ползите на бизнеса са изключително много. Следене в реално време кандидатите на пазара на труда. Това от своя страна ще предизвика някои от третите страни, като рекрутинг агенциите, да им бъде малко по-трудно. Достъп до глобален пут от таланти. Необходим... Вече тогава бизнеса ще наблюдава и програмите на университетите и тогава университетите не могат да се крият за това нещо. Гарантиране достоверност на образованието. Случвало ли ви се да видите едно CV, което изглежда прекрасно и когато го назначите този човек да не може да ви свърши и най-елементарната работа? Това ще изчезне при тази технология. И разбира се, спестява време и пари. Казано на по-човешки език, какво, ще представля, какво представлява без блокчейн? Имаш един компютър, който не е вързан в интернет. Какво ползваш? Ползваш това, което е на компютъра, това, което си го свалил, това, което е, е факт, вътре, което е налично вътре. Когато имаме блокчейн, ние връзваме компютъра към интернет и използва всичките възможности, информация, изчислителна мощ на целият този океан от възможности. Казвам на най-обикновен език за тези, които не, не разбират каква е идеята на тази технология. Ако преди говорихме за интернет на нещата, Днес ние говорим за интернет на хора. Харесва ли не, това е колеги. Дали вярваме или не вярваме, това ще се случи. Тези промени са факти. Тук е мястото да кажа. Това не съм го прочела, научила от някъде, а, някакъв превод да е. Това е екип от български млади прогресивни хора, които го правят. И те са... За това изведох и на първо място докторантите. Тук е Християн, който е Project Leader. Тук е Йордан, който е блокчейн девелопера. Всичко това са... Тук са advisory board Кузмани Влади от Investor BG. Тук са агресивни, адаптивните и креативни професори. Професор Сергей Игнатов, професор Огнян Александров, моя мил сме в advisory board. ВУЗАФ е пилотния проект по тази технология. Единствено ни остава да намерим своето място, да намерим своя принос и разбира се да видим своите ползи. Спрем ли да учим, започваме да умираме. Благодаря ви, госпожа Смиркова. Бяхте изключително